ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਜੜੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਰਜੁਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕੋਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਨੇ ਔਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਰਜੁਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਲਫ ਕਰਫਿਊ ਤੋਂ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੌਕਡਾਊਨ ਔਰ ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਇੱਕ ਜੰਗ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਇੱਕ ਜੰਗ ਹੈ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਪਹਿਲੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਿਜ਼ਿਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ ਕਿਦੇ ਆਏਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਅਟੈਕ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਅਟੈਕ ਦਾ ਕੀ ਪਰਿਣਾਮ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਉਹਦੇ ਅਟੈਕ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈ ਲੇਗਾ ਸਮੇਵਾਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਚ ਰਹੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ 40 ਆਂ ਨੂੰ 40 ਅੱਗੇ 4000 ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੈਲਾਣਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟਿੰਗ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਧਾਰਾ ਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਭਾਰਤ ਹਲੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਕਿ 10 ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਔਰ 5 ਤੋਂ 600 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਟੋਟਲ ਮਰੀਜ਼ ਪਾਏ ਗਏ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਰਗਾ ਔਰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾ ਕੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੀੜਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਜੰਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੰਯਮ ਦਾ ਪਰਿਚਯ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਮੈਂ WHO ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਖਾਨੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸੰਸਥਾ ਉਹਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਡਬਲਯੂ ਐਚ ਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਚ ਵਾਂਗੂ ਦੇਖ
ਇਹ ਸਰ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚ ਸਕੀਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚ ਦੋ ਪੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਆਉਂਦੀ ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਯੋਜਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਆਉਂਦੇ ਜਨਤਾ ਇਹ ਤੀਜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਇੱਥੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਰਵਈਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਜਨਤਾ ਦਾ ਰਵਈਆ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੰਯਮ ਵਾਲਾ ਵਾ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਲੋਕ ਨਿਕਲੇ ਆ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਡਾਂਗ ਵੀ ਚੱਕ ਲਈ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਡੰਗੋਰੀ ਚੁੱਕ ਲਈ ਜਾਏ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹ ਹਲ ਤੱਕ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੰਗ ਵਰਗੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਈਟ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਫਲਾਤ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਹਰ ਗਲੀ ਚ ਅਸੀਂ ਸਬਜੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੇ ਜੀ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਨ ਇਨ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਅਫਸਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚਾਰ ਜਾਂ 6 ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਜੰਗ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਰਗੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਵਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸ਼ਾਪ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਮਿਲੇਗੀ ਸਾਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸ਼ਾਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ ਮੈਡੀਕਲ ਸ਼ਾਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਹਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸ਼ਾਪ ਦੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 3-3 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਦੇਵੇ ਜੋ ਜਿਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁੱਦ ਕੇ ਬੈਗਾ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਵਾਇਰਸ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੌਣ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰਾਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਬਜਾਈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਖਤੀ ਦਾ ਇਹ ਆਲਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਜ਼ 30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸੀ ਉਹ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਈਵਨ ਕਿ ਵੇਰ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ 25 ਜਾਂ 26 ਰੁਪਏ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 29 30 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਦਹੀਂ ਦਾ ਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ 11 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ ਉਹ 14 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਕੱਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਕਿ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ
ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵੇਰੇ ਸਬਜੀ ਮੰਡੀ ਜਾ ਕੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਊਂਡ ਲਗਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਗਰਾਨੀ ਚ ਹੈ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਗੇ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਹੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਵੇਰਕੇ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਸਪਲਾਈਅਰ ਵਧਾਓ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਠੀਕ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਪੈਸੇ ਅਗਰ ਵਧਣਗੇ ਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਤੇ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਕੌਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜੋ ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਸਮਾਨ ਵੀ ਲੈਣ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਲੈਣ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਚੱਲਣ ਕਰਫਿਊ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੰਡੇ ਵੀ ਖਾਣ ਤੇ ਅਫਸਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਐਸਲੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਮਰ ਜੀਵੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਵੀ ਪਿਲਾ ਰਹੇ ਆ ਰੋਟੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਰੋਟੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਫਿਊ ਪਾਸ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਪੜਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਤੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਦੇਣੀ ਆਣਾ ਕਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਮਾੜਾ ਵਤੀਰਾ ਹੈ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਨ ਖੋਲਣ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਚੋਂ ਜਾਗਣ ਟਰੈਕ ਸੂਰ ਪਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਮੈਸੇਜ ਪਾਣਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਚਾਣਾ ਪਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲਾਡੋਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਚ ਪੈਂਦਾ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿੱਤੇ ਡਾਊਟ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ 108 ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਰਤਾਲਾ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਸਪੌਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਖਰਕਾਰ ਉਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲਿੱਪ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਇਫੈਕਟਡ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਪਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਭਿਜਵਾਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਪਕੜਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਐ ਛਪ ਗਈਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜਸੂਸ ਪੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਲੋਰ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤਿੰਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਲੱਡ ਸੈਂਪਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਅਹਤਿਆਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਕੰਟੀਨ ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਖਾਣਾ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਉਸੇ ਕੰਟੀਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੌਣ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਫਸਰ ਸਾਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਫਸਰ ਸਾਈ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮੁੱਦੇ ਬੜੇ ਗੰਭੀ